这节骨眼上还能想到哀家的女儿，永琪这孩子真是不错。是啊，旁人都顺着皇上的心意，唯有五阿哥敢于直言，是个品性端直的好孩子。皇后和于妃懂得教子，比起嘉贵妃教永成一味只顺着皇帝的心意要好多了。是啊。秋夜清寒，五阿哥，小心身子。我奉皇阿玛之命在此罚跪。李公公不必额外关照，以免牵连受责。皇上不会责怪的。李公公这话什么意思啊？皇上是责罚您不慎言，可皇上未必喜欢背后议论兄弟是非之人。有人自作聪明告了您一状，您受罚，皇上已经解气，可没被罚的那位，没准皇上更介怀。五阿哥跪了够长时间了，早点回去歇息吧。来，回去吧。嗯。原本啊，还有五阿哥和四阿哥分宠。自从皇上斥责五阿哥罚跪，又不许理事，现在啊，四阿哥才真是一枝独秀呢。等十二阿哥长大以后，四阿哥早就功成名就了。您不必与皇后娘娘计较，纯贵妃嘛，更不必放在眼里。四阿哥正德甚也。皇上有什么要紧差事儿都交给他，多得脸呐、啊！等皇上立四阿哥为太子以后，来日的福气呀、啊，都在后头呢。哼，那就借各位妹妹吉言了。皇上和永成策马回来也累了，先缴了毛巾擦擦汗吧。嗯皇上，您这刚出了一身汗，酸梅汤太收敛，冰镇的莲子汤正合适。先给永成吧，他今儿个跑得够久了。谢皇阿玛，皇阿玛骑书甚佳，儿子差一点赶不上。哼。永成，光骑术好可不成，其他的事还要多历练呢。永成啊，近来表现的确实不错。这四月里，景色的鹅赴入境。这名永成跟着傅恒到张家口去迎接，这永成啊，与礼仪上十分的娴熟，也得到了傅恒还有俄父的赞赏。这五月里，准格尔内乱后，这命永成还有永章同在兵部研习军务。这永成，他的军事之道，还有兵书，都要学习的比永章好许多呀。臣妾谢皇上夸奖，永成，你皇阿玛夸你，你只可更用心。可不许骄傲妄行。我深知自己的不足，要学的地方还有很多，不敢倨傲。嗯，对了，朕打算忘记长白山还有松花江，回来夜永陵、昭陵、福陵。永成啊，你就随朕一块儿去吧。永成一个人哪成啊？让三阿哥也跟着吧。永章不成事，永成一个人陪朕去就行了。听说皇帝此次夜陵。只带了四阿哥，你的永基是嫡子，怎么没去啊？永基才三岁，去了也什么都不懂，臣妾请辞了。嫡子年幼，三阿哥不得胜心。四阿哥是皇帝登基后第一子，才华出众。怪不得外头有传说，永成有继承宗挑之相。不止如此。外头还说什么世宗皇帝是皇四子，皇上也是皇四子，四是吉数，需多加礼敬。闲言碎语，怎配入皇额娘的耳？话当然是闲话，但若真有人生了这样不安分的心思
，你是六宫之主，就当管束。是。永成，皇上器重你是好事，可你平时也要伸出手，让能帮你的人都帮得上忙。额娘，这是什么意思啊？御史一族今年进贡，王爷特意来信，说加倍进贡了人参、红缎，还有黄玉给额娘，供你平时上下打点所用。平日在朝中把这些东西分送给大臣。还有家属亲眷们，何娘，皇阿玛疼儿不就够了？费这番功夫做什么？这人参、红缎难得，您自己留着用吧。就是难得才要送呢，你今日送出去的东西，都会变成来日他们为你说的话的。真的假的？平时那些福气，命妇们来给额娘请安，额娘什么时候让他们空手回去过？回去枕头风一吹，哪个男人跑得了？否则在朝廷上，你怎么会有那么好的人缘？还是额娘老道啊，那是自然。如今你离这太子之位就那么几块砖了，必须稳稳的走过去，才算不辜负额娘，不辜负王爷了。儿子记住了，可是这么做会不会太显眼了？皇后娘那边要是问起来，我也不好应付。皇后娘娘那儿，额娘自会打点。梁广总督送了一副凤凰牡丹金项圈，额娘就先孝敬给皇后了。人在屋檐下，只能暂时先低头。可是来日，你可要让额娘抬起头啊！是，儿子记住了。明日就是五叔的生辰，要儿子去赴宴。去吧，你五叔是皇上唯一的兄弟，必须好好应酬。额娘给你多备些礼。好嘞。永章的福晋完颜氏已经有了身孕，你也快当祖母了。应该高兴啊！想起孙儿时高兴，可是想起儿子又伤心。如今永章和四阿哥一起当差，不仅要看他的眼色，还要受他言语奚落。永辰的性子啊，你也不是不知道。永章呢，是阿哥里边年纪最长的，等封爵开府，你们就可以安享荣华了。听皇后娘娘这样讲，臣妾就安心多了。什么？永章的福晋真的有喜了？奴才怎敢扯谎？皇上又有皇孙了。当年先帝赐纯贵妃娘娘给皇上，为的就是纯贵妃娘娘的面相看着好生养。果然，这子孙一脉都兴旺呢。好，去中翠宫传旨，朕今夜去瞧纯贵妃。这，其实说起来，永章再怎样还能见上皇上一面，倒是五阿哥，竟然被皇上全然冷落了，更是可怜。娘娘，李公公来了。奴才给皇后娘娘、纯贵妃娘娘请安。哎呀，原来纯贵妃娘娘在这儿啊，叫奴才好找。怎么了？是永章哪里做的不好，又被皇上训责了吗？这是哪儿的话呀？皇上让奴才传旨，今夜去钟翠宫看您，您就准备着伺候吧。皇上，今儿怎么忽然想起我来了？皇上要得皇孙了，自然想起了您的好处。皇上只是念旧。荣佩，去把那个项圈拿来。是。这个项圈啊，是嘉贵妃进献的，十分耀眼。本宫便把它赠与你，添一添你的喜气。多谢皇后娘娘赏赐。那，臣妾就先告辞了，快去吧。臣妾告退，奴才也先告退了。皇上，您今日知道得知皇孙，喜笑颜开。您看这天儿是不是也比前几日好起来了呢？嗯，甚好，可见皇上这心情啊，能影响天气。恭请皇上圣安
停。妾身和亲王府近无家库氏向皇上请安。妾身安国公府近刘家氏向皇上请安。妾身一品诰命夫人乌雅氏向皇上请安。好，起来吧。诸位入宫是向皇后请安吧？有心了。妾身刚向嘉贵妃请安，正往翊坤宫去。嗯，去吧，走。这命妇入宫，不是都应该先向中宫皇后请安吗？为何先到嘉贵妃宫中？嫡庶有别，这都不懂吗？这不都说四阿哥得宠，谁敢不给嘉贵妃面子呢？真是荒唐。这宫里啊，有七年没再添皇孙了。这次完颜氏有喜，朕很是高兴。永章呀，也没有旁的才能，能够为皇室开枝散叶，也算是他尽力了。臣妾敬皇上。嗯。你这项圈挺别致的。啊。这是今儿皇后娘娘刚赏的。这凤凰和牡丹，本是中宫才能用的图案，即便是皇后赏的，以后应该少用。啊，那臣妾以后不戴就是了。这项圈，原本是嘉贵妃献给皇后娘娘的，也不知道嘉贵妃哪儿来的这种僭越的东西，幸好她懂得尊重中宫，送给了皇后娘娘。皇上，奴才记得两广总督尚未给皇上进献过一批礼物，其中就有这么个项圈，还存在库里呢。奴才记着，你没有赏给过嘉贵妃啊，她怎么会有一个？那想必是一对儿吧，一个进献给了皇上，一个私下里给了嘉贵妃。想来，这嘉贵妃的人缘儿。还真是不错呀，四哥。哟，四哥，五弟，许久不见啊！哎，四哥都想你了，最近在忙什么？皇额娘让五弟潜心读书，所以才闭门不出的。哈。也是，你呀，要是到皇阿玛面前，也是惹他不开心，何必呢？你这还不如在家里读几天书，等到时候，呃，四哥替你在皇阿玛面前美言几句，兴许他就息怒了，是吧？多谢四哥照顾。没事没事没事，都是自家兄弟，愚兄啊，在五叔府上喝了点酒，哎，得去眠一眠了，走一步啊。好，四哥请。儿臣恭请皇额娘万安。起来吧，坐。谢皇额娘。沉寂了大半年未见衰退，倒是添了这份沉静气度，很好啊。皇额娘叮嘱儿臣，莫在四哥得意的时候太出风头，成了他人的眼中钉。儿臣便以编书为由。一则自保，二则也可沉定心境，有所休息。那是你编的书吗？是，这就是儿臣编的书，叫《交通圣稿》。虽然才编了一点，则总想着给皇额娘瞧瞧。平心静气，韬光养晦，才能以图来日。皇额娘的苦心，儿臣始终谨记。李玉，朕让你换永城，怎么还不见人呢？皇上，伺候的人说，四阿哥去和亲王府上赴宴醉酒归来，正在熟睡呢。白日喝酒，越发胡闹。皇上，贤亲王福晋来了，正在殿外候着呢。福晋来了，快让他进来。
者。妾身恭请圣安，起来吧。谢皇上，久不见福晋，今日怎么到养心殿来了？妾身今日入宫向皇后娘娘请安，又往启祥宫请安，得了嘉贵妃娘娘的厚礼，自愧无功受禄，心中不安。这贤亲王是朕的皇叔，福晋又是皇室的长辈。嘉贵妃送了你什么样的礼，让你如此心不安？是御史所产的黄玉匣，还有红缎二十匹，嘉贵妃派人送去了王府。果然是份厚礼。嘉贵妃出手如此阔绰。想必是有所求吧。皇上英明，嘉贵妃一心期盼四阿哥登临太子之位，托妾身请求王爷进言。妾身惶恐不安，只得向皇上明言。朕照旧把这份厚礼送给你，就当做为你这份忠君明礼吧。谢皇上。得这份厚礼。不止你一人吧？嘉贵妃联络命妇，满心热切，就如四阿哥在朝堂上待诸臣，十分亲厚。姑姑，好歹我也是您的侄子，每次都是苦苦求见，您多赏点银子嚼用也好呀。我虽然是妃子，但一向不得宠。但凡有了一些月银或者是赏赐，也都用在永琪身上了。我哪有多出来的银子呢？您没有，可是皇后娘娘跟您交好，她手指头缝里留出脸都够了。你在胡说些什么？这点事情怎么可以去烦扰皇后娘娘？姑姑，我阿妈。和我娘都死了，您就我这么一个侄子，你，你可不能见死不救啊！我给你的这些钱，你省着点花就够了，别再去烂赌便是。小气，娘娘把扎起打发了。嗯，额娘费心了。可是宫里就这点月银，哪经得住他盘磨盘似的要啊？每回都跟见了血的苍蝇似的。给了他，不过上了赌场，没个底儿。家家有本难念的经，谁家没有几个恶亲戚呢？打发他走便是了。永琪。这件事，别让你皇额娘知道了。儿子明白。真是忘恩负义，还亲姑姑呢，等了一天就给这么点银子，那不跟我斗四圈似的？当年要是不我阿妈给他送进宫，他能有今天？这是谁家的好亲戚啊？这德行跟本宫的弟弟没两样。仿佛是于妃的侄子，听说整日烂赌。经常来要钱，是吗？你去好好打听打听。是。<笑>